अब मेरे को सबसे पहले यह बताइए कि दस सीटों की बात की जा रही है तो तारिक भाई दस में से कितनी सीटें जाएंगे मतलब अगर आप लोग साथ में लड़ रहे हैं कांग्रेस और अगर आप साथ में लड़ रहे हैं तो दस में से कितनी सीटें ले जाएंगे नहीं ले क्या जाएंगे मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा ये तो पार्टी तय करेगी ना कि कितने सीटों पे हाँ। ये लड़ेंगे हम लड़ेंगे हाँ। और हम तो दस के दस जीतेंगे भाई आप हाँ, सभी लोग जीतने के लिए अभी आप बीजेपी से पूछेंगे हाँ। तो वो भी कहेंगे हम दस के दस जीतेंगे तो सभी लोग दस के दस जीते अच्छा पहले इसमें मगर... थोड़ी सी बात कर लेता हूँ उसके बाद फिर मैं डिटेल में जाऊंगा हाँ समीर जी बताइए दस में से कितनी सीट जी देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारा मजबूत नेतृत्व है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री है और तीसरी बार हाँ। देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने शपथ ली है और हमारे देश के लिए आदरणीय मोदी जी का योगदान उत्तर प्रदेश की सरकार का योगदान हम ये सब लेके देखे दस में से पांच हमारी है और बाकी भी पांच दसों की दसों सीट है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीतने में कामयाब होगी मिल्कीपुर वाली सीट पे भी कॉन्फिडेंस है क्या है लोकतंत्र में सब मिल्कीपुर मिल्कीपुर वाली सीट पे कॉन्फिडेंस है आपको निश्चित रूप से मिल्की देखे मिल्कीपुर भी हम जीतेंगे हम कानपुर भी जीत रहे हम बाकी सीटें भी जीतेंगे और मैं इतना विश्वास करहल भी जीतेंगे अरे वाह हाँ। क्योंकि इस नाते कार्य कि जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है हाँ। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नेतृत्व है चाहे वो वैसी जी हो या हाँ। झूठ बोलते हैं हाँ। और झूठ बोलने की राजनीति बहुत दिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती है अच्छा ये मैं, मैं शुरुआती तौर पर जान रहा था एक बार एक विषय को लेके रंगनेश भाई और सारे विषय को लेके रंगनेश भाई ने झूठ फैलाया ठीक है उत्तर अरे अभी शुरुआती बात कर रहा था डिटेल में अभी जाएंगे समीर सिंह जी हम लोग हाजी महरदीन रंगनेश साहब में रंगे साहब पीडीएम चुनाव लड़ रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि पूरी दस सीटों पर लड़ेंगे कितनी उम्मीद लेकर चल रहे हैं जीतेंगे या फिर डैमेज करेंगे दूसरों को देखिए जीतना और हारना जो है ना वो स्टूडियो में तय नहीं होता वो जनता तय करती है और मैं आपको कॉन्फिडेंस की बात पूछ रहा हूँ नहीं हमारा कॉन्फिडेंस तो पीडीएम जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जीत और हार जो है वो जनता के जनता के सामने जो है हम अपने मुद्दों को रखेंगे कैसे कैसे वहां पर जो है आपने देखा होगा कैसे यूपी में भ्रष्टाचार के मामले में नहीं रंगेश भाई मेरा सवाल था शायद हाँ तो, मेरा सवाल ये था कि आप 10 की 10 सीटों पर लड़ रहे हैं तो क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं उद्देश्य कि हमें जीतना है या फिर दूसरों को डैमेज करना है समाजवादी पार्टी को कांग्रेस को नहीं हमें तो जीतेंगे और दस पे चुनाव लड़ रहे हैं तो देखिए आग मैं तो कह रहा हूं ना बार बार की जनता जनता फैसला करती है लोकतंत्र में कि कौन जीतेगा और आप जी बार बार कह रहे हैं कि मैं डिजिट तो बता नहीं सकता कि कौन जीतेगा और हमारे महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार ये सारे मुद्दे हैं जिनके जिनको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे महंगाई बेरोजगारी ये सारे मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे अगर जनता इन मुद्दों पर हमें वोट देगी तो कम करें ठीक है लोकेश जी लोकेश जी क्या ये पीडीएम जो है वो आपको डैमेज करने के लिए आप लोगों को क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस काफी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है तो क्या उनको डैमेज करने के लिए यही आपको समझ में आ रहा है या फिर कोई और वजह नमस्कार देखिए ये जो धर्म की राजनीति है यूपी में नहीं चल रही इसका उदाहरण जो बीते लोकसभा के इलेक्शन थे उसमें देखा गया कि भाजपा अयोध्या फैजाबाद की सीट भी हार गई अच्छा उसका कारण यह था कि धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगने का फॉर्मूला पूरी तरह से फेल हुआ है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो आज मूल मुद्दों की बात कर रहा है जमीन स्तर पर जो मुद्दे हैं बेरोजगारी महंगाई कमाई पढ़ाई दवाई इन मुद्दों पर अच्छा हुआ तकबंदी में यहाँ पर रुक गए <laughs> <laughs> अच्छा लेकिन मेरे को एक बात बताइए क्या ये आप मानते हैं कि ये जो पीडीएम है मतलब रंगरेज साहब रंगरेज साहब हैं एआईएमआईएम हैं पटेल जी हैं ये डैमेज करेंगी क्योंकि ये देखिए ये मैंने इसलिए शॉर्ट में आपसे पूछा डैमेज करेंगी आपको ये लगता है या नहीं हिमांशु जी ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगी इसका स्पष्ट कारण ये है ये आज जनता जान चुकी है कि ए आई के मंसूबे क्या है अच्छा ये किस मंशा के साथ चुनाव लड़ते हैं और किस मंशा के साथ कैंडिडेट्स उतारते हैं ये एक बी टीम भाजपा की बी टीम की तरह 
चुनाव में चुनाव में आते हैं और केवल और केवल इनका एक प्रयास होता है किसी तरह से वोट काटे जाए अच्छा बी टीम बनकर आते हैं लेकिन जेड बनकर रह जाते हैं सब पे जमानत जब्त हो जाती है बिल्कुल और इस बार आपकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उनको रंगरेज साहब को अब बताइए सूर्य प्रकाश जी ये क्या है मतलब समीर सिंह जी कह रहे हैं हम दस सीट जीतेंगे तारिक भाई का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर है और होना भी चाहिए समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा भी किया है रंगरेज साहब का भी कॉन्फिडेंस बहुत हाई है आखिर क्या होगा उपचुनावों में जरा ये बताइए अपना विश्लेषण आप धन्यवाद पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम और आपने मुझसे कहा विश्लेषण करने के लिए तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा मैं विश्लेषण कर देता हूँ ठीक है देखिए तारिक भाई तारिक हाँ तारिक भाई ने जो कहा कि हम सभी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है जीतने के लिए लड़ना भी चाहिए हर एक राजनीतिक दल जब चुनाव में उतरता है तो वो ये थान के उतरता है कि मैं जीतूंगा हाँ। वो भले ही अलग बात है कि जमानतें भी जब्त हो जाती हैं अब जब से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया उसके बाद से आप देखिए लगातार खबरें आ रही हैं कहीं लड़की छेड़ने की कहीं गुंडाई करने की कहीं गोली चलाने की तो बाबा जी की पुलिस फिर एक्शन में आ गई उन्होंने एनकाउंटर किया और ये लोग चिल्लाने लग गए पहली चीज जनता ने इस बात को एहसास कर लिया कि हमने वो जो चौधरी चरण सिंह जी की जो एक बात थी कि जिस गाड़ी पर लगा होगा सपा का झंडा उसमें बैठा होगा गुंडा वो फिर से चरित्रार्थ होने लगी है दूसरी चीज ए आई के विषय में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि ये बी टीम है वो भी किसकी भारतीय जनता पार्टी की तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं लोकेश जिंदल जी से बहुत विनम्रता से जब ए आई के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे तब आप लोगों के मुंह में दही जम गया था या पैर के अंदर घुंगू बंद गए थे या हाथों में जो है मेहंदी लग गई थी कि आपके मुंह से एक शब्द नहीं पूछा लेकिन उसके पलट सिंगोल के विषय में सिंगोल के विषय में जिस प्रकार का कुप्रयास इन्होंने किया ये दर्शाता है कि देश की सनातन संस्कृति का लगातार विरोध जो है वो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि जिस प्रकार की बात समीर सिंह जी ने कही है वो सच बात है कि डबल इंजन की सरकार है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी ने पुनः शपथ ली है प्रदेश में एक बहुत मजबूत नेतृत्व है और इस मजबूत नेतृत्व पे उत्तर प्रदेश की जनता को पूर्ण विश्वास है और जो लोकसभा चुनावों की बात है ना वो आप लोगों ने जो जनता को बहलाया फुसलाया और बरगलाया ठकाठक फटाफट छटाछट वाले जो सर्टिफिकेट लेके जनता घूम रही है ना लोकेश जी आप चिंता मित करिए वो जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घरों से निकल नहीं पाओगे इस बार अच्छा जनता लेके सूर्य प्रकाश जी पचास रुपया दो सूर्य प्रकाश जी बताइए मैंने विश्लेषण करने के लिए कहा आपने तो अपने अंदर का गुबार निकाल दिया पूरा अपने अंदर का गुबार निकाल दिया मैंने कहा टीम के नारे पे इन लोग के मुंह में दही जमा सुनिए ना बेसर ऐसे मत बोलिए प्लीज ऐसे बोलने भी नहीं दूंगा अच्छा नहीं लगता की आप किसी को इस तरह से फलस्तीन वाले मुद्दे पर फलस्तीन वाले मुद्दे पर हमारी बहस हो चुकी है हमने उस पर चर्चा की है और ये बात सबने देखी भी है लेकिन आज जिस मुद्दे पर है मैं वापस ट्रैक पर लौटना चाहता हूँ और अब तारिक भाई शुरुआत में कम वक्त दिया था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कितनी कितनी सीटें हैं अब मैं आपको वक्त देता हूँ प्लीज आपकी बारी बताइए आपका ऑडियो एक बार देखिएगा प्लीज म्यूट है क्या अनम्यूट अनम्यूट कीजिए एक बार ऑडियो अपना बोलिए बोलिए अब आ रही है जी हाँ अभी आप अभी बताया सूर्य साहब ने कि समाजवादी पार्टी के जब सांसद जीत गए तो गुंडाई पड़ गई इस्तीफा देते हैं योगी पे नहीं नहीं इस्तीफा नहीं दे रहे एनकाउंटर कर रहे हैं एनकाउंटर कर रहे हैं उठा के जेलों में पटक रहे हैं चिंता मत करो चाचा चाचा भी चिंता मत करो सूर्या जी थोड़ा सा सुनिए थोड़ा सा सुनिए चाचा सुनिए चाचा सुनने का सब्र रखिए अरे दादा आप समझने का मत मादा रखिए कि जमीन पर यदि गुंडाई करोगे तो गोली खाओगे उठे गुंडाई करोगे तो बुलडोजर चलेगा अगर छेड़ोगे तो ये भैया वो अपराधी जो कर रहे हैं तो अपराधी वहां पर उन पर कार्रवाई हो रही है स्टूडियो है ना मुझे स्टूडियो में बैठने का मतलब ये नहीं हाँ मैं नहीं ऐसा ऐसा नहीं है मैं मैं इन दस सीटों पर जरा बात कर लीजिए ना इन दस सीटों के समीकरण पे बात कर लीजिए प्लीज प्लीज तारीख भाई इनसे कहिए ये बोलते रहेंगे तो कैसे होगा मैंने टोक दिया था मैंने सीओ सी बच्चे टोका है हाँ चुप जाए कहते सुनने का बोलिए सब अब मैं ये कह रहा हूँ तीन करोड़ लगभग वोट समाजवादी पार्टी के लोगों को दिया लोगों ने क्या हम लोग गुंडे हैं इसका मतलब है जनता ने गुंडों को आप लोगों पे विश्वास कर लिया फिर से आपने शुरू कर दी अभी देखिए ना चुनावों के बाद 
चार जून के बाद से किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लगा के पटके डाल के जिस प्रकार अच्छा, से सूर्या जी फैला रहे हैं वो दुनिया देख रही है सूर्या जी सूर्या जी सुनिए ना मेरे पास मुश्किल से पंद्रह से बीस मिनट का वक्त रहता है और पंद्रह से बीस मिनट के वक्त पर मैं चाहता हूं कि आप तर्कों के साथ एक दूसरे पर हावी तो बहुत अच्छा लेकिन अगर सामने वाले को सुनेंगे नहीं तो फिर आप जवाब अच्छे से कैसे देंगे तो मैं चाहता हूँ की एक बार पूरी बात सुन लीजिए उनकी क्योंकि मेरे भी कुछ सवाल है मैं भी उनसे पूछ लूंगा बोलिए थोड़ा उतावले हाँ। पे कंट्रोल रखिए बोलिए और भाई हाँ। संयम चीज हाँ संयम से दूसरे को सुनने की बोलिए 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 चाचा चाचा ज्ञान मत बटिए दद्दा ऐसे ऐसे वक्त बर्बाद होगा डिबेट का हाँ हाँ बोलिए ऐसा है लात घूसा वहां जब स्टूडियो में आएंगे तब करेंगे सुनने का मात्रा रखिए देखिए हिमांशु भाई मैं कह रहा हूँ जिनको ये पिछले आठ दस सालों से गुंडा बदमाश कह रहे हैं उन्हीं को जनता ने करोड़ों वोट दिया इसका मतलब है जनता को आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने गुंडों को वोट दे दिया उन्हें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है यही बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे तो जवाब हो गया वापस आ जाइए दस सीटों पर वापस दस सीटों पर आ जाइए जैसे करहाल कटहरी की बात चल रही है मिल्कीपुर की बात चल रही है पूरे कॉन्फिडेंट है समीर सिंह कि हम ले लेंगे वो ऐसा कुछ भी नहीं है देखिए ये तो कह रहे थे कि हम अस्सी की अस्सी भी जीत लेंगे कह रहे थे नहीं कह रहे थे हाँ कि ना कह रहे थे हम सब जीतेंगे ये मैनपुरी भी जीत रहे थे ये आजमगढ़ भी जीत रहे थे सब हार गए सब हार गए अब बताइए कह रहे करहाल जीतेंगे अरे करहाल तीन लाख से हारोगे भैया लिख के दे दे कहीं करहल तीन लाख से जितना वोट पड़ेगा उसका साठ परसेंट हमको मिलेगा यही हाल अयोध्या वाली सीट पे रहेगा यही हाल अंबेडकर नगर में रहेगा मैं ये कह रहा हूं लिटमस टेस्ट हाँ, फिर से होने जा रहा है हाँ, हम जनता के बीच में जाने से डरते नहीं है हाँ, हमें जितना गुंडा कहोगे ना आप हाँ, जनता जवाब समीर सिंह जी गुंडो को समीर सिंह जी देखिये ये तो आप मानेंगे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तरफ से अखिलेश यादव खासकर जो पीडीए उन्होंने चलाया उसमें डी उनका टर्निंग प्वाइंट निकल गया और दूसरी बात इतना कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हैं ना कि करहल में 60 फीसदी वोट हमें जाएगा आप देखिए एक लाख पच्चीस हजार मतदाता तो वहां पर यादव हैं उसके बाद दूसरे आते हैं ऐसे ही मिल्कीपुर जहां से अवधेश प्रसाद अब वो सांसद बन गए और अब वहां पर भी आप जीतने का दावा कर रहे हैं तो ऐसा क्या खास आप कर देंगे कि जनता अचानक से पूरा वोट आपको दे देगी क्या करेंगे खास आप बताइए देखे हिमांशु जी थोड़ा समय चाहिए मैं एक हाँ। बात तो बताना चाहता हूं सपा के प्रवक्ता को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कम से कम उन्होंने ईबीएम पर भरोसा किया और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा किया जीतने के बाद उन्होंने गाली नहीं दी और उत्तर प्रदेश की जनता पर भरोसा किया हाँ। कम से कम इनका भरोसा प्रशासनिक तंत्र और संविधान पर लौटा ये बड़ी विषय मिल्कीपुर चुनाव हम पहले भी जीते हैं हम 2017 जीते थे आप पूछ लीजिए इनका विधायक कौन था उसी अवधेश प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था देखिए लोकतंत्र में करहल और कटेरी में कैसे कॉन्फिडेंस पर ही है लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं नहीं करहल और कटारी देखिए हमारे पास मजबूत नेतृत्व तो है योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो लोकसभा में नहीं था ये नेतृत्व हमारा नारा है सबका साथ सब लोकसभा में नेतृत्व नहीं था विश्वास नहीं मैंने लोकसभा में भी काम किया हिमांशु जी नहीं लोकसभा में जो झूठ बोला इन्होंने जो फरेब किया जो फ्रॉड किया अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक कर रहे थे कांग्रेस के दरवाजे पर साढ़े आठ हजार और एक लाख मांगने के लिए लोग खड़े हैं अखिलेश यादव जो संविधान की हत्या कर रहे थे जो जमीन सरकारी वो जमीन हमारी और हाई कोर्ट पर हमला करने का काम किया था तो मतलब आपको आपको आपकी जो पार्टी ने समीर जी समीर जी समीर जी अंदर आप लोगों ने जांच कराई थी अंदर आप लोगों ने सर्वे कराया था रिपोर्ट निकाली थी उसमें भितरघात की भी तो खबर आई थी कि अपने ही लोगों ने साथ नहीं दिया तो इस बार दे देंगे अपने लोग साथ उसका तो जवाब दीजिए नहीं देखे नहीं देखे हिमा देखे हिमांशु जी हम प्रत्येक चुनाव में हम कार्यकर्ता आधारित दल है हम कोई परिवार के दल नहीं है हम प्रत्येक चुनाव में समीक्षा करते हैं जीत की भी करते हैं हार की भी करते हैं हाँ। जहां कमी रहती है उसको हम ठीक करके आगे बढ़ते हैं ये लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अगर मुंगेरी लाल के हसीन अच्छा ये बताइए ये ओवैसी साहब तो और पटेल जी को चाहता हूं 2017 में कांग्रेस से गठबंधन ओवैसी साहब और पटेल जी को ये आपको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं में कांग्रेस से गठबंधन लड़कर के लड़े थे क्या असर हुआ नहीं देखे वो वैसी साहब और उनकी पीडीएम पल्लवी पटेल किस पार्टी की विधायक है समाजवादी पार्टी की विधायक और वो वैसी साहब किससे मिलते हैं अखिलेश यादव से मिलते हैं अच्छा तो वो अखिलेश से मिलते अच्छा वो वो बता रहे बीजेपी की भी टीम आप बोल रहे हैं अखिलेश जी भैया समाजवादी पार्टी की भी टीम भारतीय जनता पार्टी नहीं नहीं यही तो रोना यही तो हिमांशु जी समझने की बात है 
कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी करती है बसपा से गठबंधन समाजवादी पार्टी करती है ओबीसी के साथ गलबहिया समाजवादी पार्टी कहती है अरे रंगे साहब ये भाजपा के रंगे साहब मुझे ये बात बताइए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का किरदार ओवेसी साहब निभाते हैं किस तरह का किरदार ओवेसी साहब निभाते हैं ना इधर आ पाते हैं ना उधर आ पाते हैं मतलब आप देखिए ना तारिक भाई बोल रहे हैं कि वो बीजेपी बीजेपी बोल रही है कि वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस भी कह रही है बीजेपी मतलब ये है क्या देखिए मैं हिमांशु भाई में मतलब कोई बी टीम बताता है कोई सी टीम बताता है कोई ए टीम बताता है हमें आप ये बताइए कभी रहे खुद ये ये ए बी और सी ये खुद है क्योंकि इन्हीं की इन्हीं की पार्टी के नेता कभी उस पार्टी में चले जाते हैं उस पार्टी में चले जाते हैं उस पार्टी में चले जाते हैं ये आपने देखा होगा और और बीजेपी के पास तो एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि कितना भी बड़ा अपराधी कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा बलात्कारी आ जाए उस वॉशिंग मशीन में बिल्कुल जैसे कपड़ा साफ हो जाता है ऐसे वो साफ हो जाता है नहीं लोग बाग ये पूछ रहे हैं उसका जवाब उसका जवाब देखिए जनता जो पूछती है ना मैं उसका जवाब कि रंगरेज भाई ऐसा कैसे होता है कि हर बार भारत में एक रंगरेज भाई ऐसा कैसे होता है कि हर बार आपकी जमानत जब्त हो जाती है फिर भी आप लोग हिम्मत करते हैं कि नहीं हम तो आएंगे चुनाव लड़ेंगे भले ही हमें फायदा ना हो लेकिन दूसरों को फायदा नहीं होना चाहिए किसके कहने पर नहीं समीर जी एक मिनट किसके कहने पर नारा लगाया भैया भाजपा की जब सरकार उन्होंने पार्टी की स्थापना की तब उनके दो सांसद थे हाँ। और मगर जब उन्होंने मंडल और कमंडल की राजनीति करी तो उनका जो है धीरे 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 उनका विकास हुआ तो आप कौन सी करेंगे पार्टी अभी संघर्ष कर रही है ये की राजनीति करेंगे धीरे धीरे वाला की राजनीति करते हैं ये भ्रष्टाचारी बलात्कारियों को अपनी पार्टियों में लाने की राजनीति करते हैं और ये मुस्लिम जो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं हम दो हमारे सत्तर और सबके हाथ में ईट पत्थर की राजनीति करते हैं ये आप नहीं 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 आप क्या यहाँ पर यहाँ पर क्या जयकार लगा रहे हैं आप रंगेश भाई जय फिलिस्तीन बोल रहा हूँ ये मेरे से पूछ रहे थे कि तुम तो, तुम्हारा क्या स्टैंड है हमने बता दिया हमारी पार्टी का हमारा स्टैंड है हाँ। फिलिस्तीन को जो है आजादी फिलिस्तीन के लिए बोल दिया अब आपने अब आप फिलिस्तीन के लिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं तो भारत के लिए भी कह दीजिए बोलिए भारत 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 एक मिनट एक मिनट महान देश है उसके लिए क्या कह दूं मैं एक मिनट सुनिए 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 हम तो कहते हैं माधरे वतन जिंदा जी एक मिनट प्लीज प्लीज रंगरेज भाई रंगरेज भाई एक बात एक बात रंगरेज भाई एक बात बहुत क्लियर बहुत क्लियर शब्दों में बहुत क्लियर शब्दों में एक बात मैं कहना चाह रहा हूं या तो गलत तरह की राजनीति यहां पर इस मंच पर मत करिए इस डिबेट में और अगर कर रहे हैं तो फिर भारत का भी समर्थन करिए भारत की भी जय जयकार करिए अगर आप दूसरे देश के बारे में बात कर रहे हैं बोलो बोलो बंदे बात बोलो बंदे आप सर्टिफिकेट देश में रहते हो और बोलोगे जय पाकिस्तान बोलोगे बोलो भारत माता की जय सुनिए ये देखिए ये आपके सामने गद्दार बैठे हैं या तीन के साथ बैठे हैं इसे देश का खाते हैं और फिर जय फिलिस्तीन बोलते हैं और फिर चिल्लाते हैं इस देश में आई होता है हमें बोलने की आजादी नहीं है इस देश का संविधान खतरे में है देख लीजिए इनके चेहरे पूरा देश देखे चेहरे अब ये वो गद्दार है ठीक है ठीक है मुझे खाते हैं सुनिए लेकिन गाते सुनिए 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 रंगरेज भाई मैं बहुत सम्मान देता हूं सबको वक्त देता हूं और सबकी बात सुनता हूं लेकिन बेवजह आप जब दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे तो फिर इस तरह से शायद आपको सुनना भी पड़ सकता है क्योंकि बेवजह आपने फलस्तीन का जिक्र किया बेवजह आप फलस्तीन की जय जयकार कर रहे हैं और जब भारत के बारे में बोला जाता है तो भारत के बारे में आप शांत हो जाते हैं भारत के बारे में आपकी जुबान नहीं निकलती है आप आपकी जुबान नहीं निकलती आप आप भारत में है भारत में रहते हैं भारत का खाते हैं भारत का पीते हो भारत के लिए ऐसा करते हैं यह बहुत गलत है हालांकि आज का टॉपिक नहीं है इसीलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं आज का टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसे यहीं छोड़ रहा हूं लोकेश जिंदल जी मेरा एक सवाल देखिए मैं वापस ट्रैक पे आ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं मैं जानता हूं कि यहां पर अगर एआईएमआईएम के बारे में बात होगी तो वो अलग ही ट्रैक पे जाएंगे मैं इसलिए वापस ट्रैक पे आ रहा हूं वापस मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब उपचुनाव की बात आती है आप दोनों के गठबंधन की बात आती है तो गठबंधन ने मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में काम किया लेकिन क्या यह उपचुनावों में आगे साथ में रहेगा क्योंकि यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चूंकि मजबूती के साथ आगे आई है उनका वोट बैंक बड़ा है उनका जनाधार बड़ा है तो हरियाणा हो या महाराष्ट्र हो वहां पर भी सीटों की मांग की जा रही है तो वहां पर भी आप बराबर का दर्जा देंगे हिमांशु जी गठबंधन क्यों नहीं मजबूती से आगे बढ़ेगा समय के चलते ये गठबंधन न केवल मजबूत होगा बढ़ेगा 
और उभर कर सामने आएगा हमारी विचारधारा मेरा सीधा सवाल था कि हरियाणा महाराष्ट्र में अगर, अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से सीटें मांगी जाती है तो आप देंगे देखिए हिमांशु जी सीट किस पार्टी को जाएगी ये वहां के कैडर पर डिपेंड करता है कार्यकर्ताओं पर डिपेंड करता है और हाई कमांड पर डिपेंड करता है सीट का जाना एक तरह से पार्टी में कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हाई कमांड इसका निर्णय लेता है तारिक भाई आप लोगों की तरफ से डिमांड तो की जाएगी जनाधार आपका बड़ा है मजबूत आप हैं देखिए देखिए म्यूचुअल एंड बड़े नेता आपस में बात कर लेते हैं और बहुत आसानी से चीजें हल हो जाती हैं मैं ये कह रहा हूँ बहुत आसानी से क्या आपको लगता है हल हो जाती हैं पहले कई बार तकरार हुआ है इस पर पहले कई बार तकरार हुआ है जब पहला गठबंधन हो रहा था ये लोकसभा का तब भी कहा जा रहा था नहीं होगा बड़े नेता इन्वॉल्व हुए प्रियंका जी अखिलेश जी बात किया चीजें हल हो गई अभी भी आप देखिएगा हम साथ में चुनाव लड़ेंगे चाहे जितनी अटकलें लगाई जाए चाहे जो बातें कही यूपी में चौदह लगभग मुसलमान है तैतीस हमको वोट मिला क्या बाकी लोग हमको वोट नहीं देते ये सोचने वाली बात कौन है वो लोग अब माइनस कर दिए चौदह तैतीस में से चौदह पूरा मुसलमान हमको दे दिया बाकी जो वोट मिलते वो कहां से आए हमें अठारह से हम 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 अठारह से एक बस दस सेकंड दीजिए दस सेकंड हमारा वोट परसेंटेज अठारह से तैतीस पहुंच गया पंद्रह हमारा वोट बढ़ा बीजेपी का दस घटा एक दूसरी पार्टी बताइए जिसने पंद्रह एक लोकसभा से दूसरे लोकसभा में अपना वोट पर शेयर बढ़ाया एक पार्टी बताइए इसका मतलब है सारे धर्म के लोग और सारी जातियों के लोगों ने विश्वास जताया क्योंकि चौदह ही परसेंट मुसलमान उसके बाद किन लोगों ने वोट दिया आप बताइए छियासी परसेंट जो हमारे एमपी चुन के आए हैं वो बैक पीडीए छियासी परसेंट मैं ये कह रहा हूं कि जो सर समाज के लोग हैं हमारे ऊपर ये बेवजह का आरोप लगाया जाता है गुड्डे बदमाश इसका मतलब है कि आप जो प्रबुद्धता है अभी कुछ दिन पहले जब आजमगढ़ में लोगों ने आपको वोट दिया जब आपको रामपुर में लोगों ने वोट दिया तो प्रबुद्ध थे बाईस में वही लोग प्रबुद्ध थे अब उनको हम लोगों ने बेवकूफ बना दिया हाँ। इतनी बेजती है उत्तर प्रदेश की जनता की ये राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं हम हमने जनता को बेवकूफ बना दिया इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि वो प्रबुद्ध नहीं है वो समझदार नहीं है यूपी की जनता बेवकूफ है हमने अगर उनको बेवकूफ बना दिया यूपी की जनता के बारे में तो कभी कुछ कहा ही नहीं गया लेकिन कांग्रेस की उन्होंने जिक्र किया कि कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया था खटाखट 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 जाएगा बैंक अकाउंट में उस पर भरोसा हुआ ये कहा गया सेकंड दीजिए सुन तो लीजिए पांच सेकंड दीजिए और दस सेकंड दीजिए ले लीजिए फिर मैं कह रहे आ रहा आप बीजेपी के प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक लगातार कह रहे हैं हमने झूठ फैलाया इसका मतलब है कि जनता कि आप जो उसका एनालिसिस करने का तरीका आप उस पर शक कर रहे हैं जनता को तो सब पता है मोदी जी ने तो कहा कि खुद अंबेडकर आ जाएंगे अभी दूध का दूध पानी का पानी करता हूं इसका मतलब इसका मतलब है कि जनता ने आपकी नहीं सुनी हमारी सुनी ठीक है बताइए जनता ने आपकी नहीं सुनी इनकी सुनी ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सिर्फ एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आप बहुत पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं और ओबीसी समाज के लिए बड़ा झंडाबदार है आप आपने कहा ना कि आपके जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से 80 परसेंट जो है पिछड़े आए हैं मैं आपसे पूछता हूं जिस पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया तेलंगाना में और कर्नाटक में उसमें चार प्रतिशत जो धोखे से डाका डाला गया मुसलमानों को दिया गया पीछे के रास्ते से आप उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं या उत्तर दीजिए आप बैठकर बहुत चिल्ला रहे हो ना उत्तर दो यहां बैठकर कि जिस ओबीसी वर्ग के आरक्षण में डाका डाला है कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए उसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो बताइए आप पूछ लीजिए बताओ हाँ बता रहे हैं बता आरक्षण से सुन लीजिए आरक्षण से किसी भी तरीके की छेड़छाड़ पहली बात तो वो बहुत बड़ा विषय है जिसमें नहीं 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 मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ आप समर्थन करते हैं मुसलमानों को दिए गए चार परसेंट आरक्षण का ओबीसी को जो ओबीसी आरक्षण में से काट कर उसका समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं सीधा उत्तर दो ओबीसी आरक्षण में से कुछ भी नहीं काटा झूठ झूठ अरे भैया सुनो मेरी बात सुनो पश्चिम बंगाल के अंदर हाई कोर्ट ने जो ओबीसी आरक्षण में से मुसलमानों को दिया था उसको रद्द किया आप उसका समर्थन करते हैं विरोध करते हैं आप ये क्या करें बात करते हैं ओबीसी आरक्षण देखिए यहाँ बैठकर आपके चैनल पर ये फर्जी बात फैला रहे हैं मैं जनता से कहूंगा आप लोग गूगल कीजिए कर्नाटक के लिए तेलंगाना के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए किस प्रकार से इस इंडी गठबंधन ने ओबीसी समाज के आरक्षण में से चार परसेंट से ज्यादा आरक्षण जो है बात रखी भी नहीं सूर्य प्रकाश जी आपने बात रखी अब बात गई अब तारीख क्या है क्या रहे हैं वो सुनिए तो हाँ
आप सुन लीजिए मेरी बात कहीं से ओबीसी का आरक्षण कम नहीं किया गया और यही सवाल कहा से लिया करना चाहिए सत्ताईस परसेंट में सत्ताईस परसेंट ओबीसी के लिए था कहा से लिया आरक्षण बताओ चार परसेंट से यही सवाल बीजेपी से भी पूछ लीजिए चंद्रबाबू नायडू चार परसेंट तुम भागो मत तुम भागो मत तारिक भाई बताओ यहाँ पर ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे थे ना बिल्कुल ओबीसी की जहां बात आएगी उसके ओबीसी के साथ ओबीसी को लूट रहे हो आपने बरगलाया है थकाटक फटाफट छटाछट से उत्तर प्रदेश की जनता को और इन दस इलेक्शंस में आपको जवाब मिलेगा आपकी जमीन हिलने लगी है चिंता मत करो जमानत जब होगी आपकी ये इनके लिए है तो समीर जी समीर जी सच बताइएगा धक धक तो बीजेपी के अंदर भी हो रही होगी कि कहीं अगर इस बार ये दूसरी जंग जो है अगर इस दूसरी जंग में भी नुकसान हो गया तो फिर क्या करेंगे योगी जी फिर क्या करेंगे आप नहीं देखिए हिमांशु जी हिमांशु जी एक तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो झूठ बोल रहे हैं इसी झूठ की बात मैं कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रहे हैं अरे भाई तारिक जी आप मुसलमान से तो अपना वक्तव्य शुरू कर रहे हो कि उत्तर प्रदेश का 18 परसेंट मुसलमान 16 परसेंट मुसलमान हमको दिया बाकी समाज के लोग आपके दुश्मन हैं यही तो मैं कह रहा हूं उन्होंने ये कहा कि बाकी के लोग परसेंट में बाकी के लोग भी तो आते हैं ना और कांग्रेस कांग्रेस हिमांशु जी बात पूरी हो जाए और कांग्रेस के लोग ये कह रहे साहब गठबंधन है अरे सत्रह में भी कांग्रेस से गठबंधन था आपका क्या दशा हुआ उन्नीस में बसपा से था क्या दशा हुआ अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव ने इनके प्रदेश अध्यक्ष को चिरकुट कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश के गठबंधन का क्या हुआ दिल्ली के अंदर आप चुनाव लड़े आम आदमी पार्टी से उस गठबंधन का क्या हुआ ऐसे बहुत सारे सवाल है लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि आप अपने गिरे में झांको अखिलेश यादव जी ने 12 से 17 जो सरकार चलाई थी उसमें क्या किया था कितनी नौकरियां दी थी उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की क्या दशा थी बिजली की क्या दशा थी सड़कों की क्या दशा थी भ्रष्टाचार क्या क्या आलम था जेपी एन में 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को साढ़े आठ करोड़ रुपया पहुंचाने वाले अखिलेश यादव ये बताएं कि जेपी एन अभी भी अधूरा है उसका पैसा किसने खाया गोमती रिवर फ्रंट का पैसा किसने खाया किसानों को खाद बीज की जगह डंडे मिलते थे हम पहले भी सबका साथ सबके विकास के नारे अच्छा, के साथ सबका साथ सबके विकास से एक बात याद आई लोकेश जी लोकेश जी इमरान मसूद जी भी तारीफ कर रहे थे नेतृत्व तो है हम उसके साथ मसूद साहब आपके जो सांसद हैं आगे चलेंगे सांसद हैं जो आपके वो भी तारीफ करते नजर आए दिग्विजय सिंह ने भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ की तो उधर से वो समाजवादी पार्टी की तरफ से अंसारी साहब उन्होंने कहा कि योगी जी अगर थोड़ा कम प्रचार करते तो कम सीटें आती योगी जी की वजह से इतनी सीटें आई हैं तो मतलब वो ये मान रहे हैं कि योगी जी ने कुछ काम तो किया है तो इस पर क्या कहेंगे क्या ये भी फैक्ट डालेगा हिमांशु जी उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो लोकसभा में नतीजा आया है हाँ। वो एक पूरी तरह से भाजपा की नीति की हार है देखिए अगर योगी जी का प्रशासन वाकई में जीते आप उत्तर प्रदेश की जनता को कितना लड़े थे और तो कितने अच्छा जीते लग रहा होता या फिर उनको कबूल होता जानकारी है उत्तर प्रदेश में कितने जीते <laughs> एक मिनट नहीं नहीं उत्तर प्रदेश में कितनी लड़े और कितनी जीते आपको पता है समीर जी हमें जानकारी आपसे बहुत ज्यादा है आप पिचासी सौ रूपए एक लाख रुपया आपने आपके वो पैसा इसी आप कपड़ोगे जो आपके कार्यालय पर भीड़ लग रही है अरे वो जो अरे वो जो महिलाओं को आपने हार बांटे थे रात के अंधेरे में वो लेके आपके कार्यालय पर खड़ी है महिलाएं लाकर रोक दिया है समीर जी देखिए आप हमसे उलझकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला आपको वोट तो जनता से मांगनी है अरे हम उलझ नहीं रहे भैया तो आपकी बात कर रहे उलझ तो आप रहते हो अरे भाई थी। आपके अध्यक्ष को आपके अध्यक्ष को चिरकुट किसने कहा चिरकुट किसने कहा अखिलेश यादव ने कहा अरे अयोध्या का विकास किया हमने अयोध्या की तरक्की की बिजली आ रही है अयोध्या में आज अयोध्या में जनता खुशहाल है आप तो चाहते हो आप तो वहाँ शौचालय बना रहे थे अच्छा राम राम मंदिर पर आप क्या बना रहे थे 
नहीं नहीं यार राम मंदिर पर आपका क्या दृष्टिकोण आप तो शौचालय बना रहे थे आप शौचालय बना रहे थे हमें नहीं नकारी जन ठीक है ठीक है ये तो आप लोगों की बात हो गई ये आप दोनों की बात हो गई भरोसा हमारे पास बोलिए बोलिए हमारे जनता का भरोसा कोई बात करिएगा मैंने सवाल आपसे पूछा था कि इमरान मसूद अगर तारीफ कर रहे हैं दिग्विजय सिंह तारीफ कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अंसारी साहब योगी जी की बात कर रहे हैं तो ये भी तो इफेक्ट डालेगा कि बाकी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो इनके लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे देखिए हिमांशु जी ये बात और है कि योगी जी की पकड़ भाजपा के कार्यकर्ताओं में अच्छी होगी और एक तरह से योगी जी की मान्यता एज अ लीडर बहुत सोच समझ उत्तर प्रदेश में होगी लेकिन जो जिन मुद्दों के ऊपर भाजपा राजनीति कर रही है उत्तर प्रदेश में उसे भाजपा उसे उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है इस चीज को समझना आवश्यक है तो आप आज के डेट में केवल और केवल फिर कुछ और पूछा था आपने फिर कुछ और बोल दिया आप जी हाँ रोहित जी आप समझो मंदिर कभी हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है ठीक है लोकेश जी नहीं आज मंदिर का टॉपिक ही नहीं है समीर जी रुकिए समीर जी रुकिए हाँ तारिक भाई विषय नहीं है नहीं नहीं हाँ। हमारे लिए आस्था का विषय है राजनीति का विषय नहीं है लेकिन आज का विषय नहीं है आज का विषय नहीं है ना मंदिर ना धर्म आपके लिए राजनीति बहुत बहुत विकास किया आपने दरोगा भर्ती से लेकर उन्नीस पेपर लीक कराई इन्होंने खैर और अयोध्या की सारे सड़कें जो है वो बनाई थी गुजरात की गुजरात की कंपनी थी सब बह गई पचासी सौ रुपए हम जनता को देंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ हिमांशु भाई बताओ ना कितनी नौकरी रुकिए रुकिए पैसे जो कांग्रेस साढ़े छह लाख सरकारी नौकरी दी सुनिए 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं किए थे पांच साल लोकेश भाई लोकेश भाई भी सुनिए हम पचास सौ रुपए देंगे दिए थे बता दो ये छह महीने में इनकी सरकार गिर जाएगी हम सरकार बनाएंगे सब खटा काट भटाभट झरा झर भरा अरे तो जो जो कांग्रेस के राज्य है वहाँ पे खटा काट लोकेश भाई लोकेश भाई क्या आपको पता था कि छह महीने में ये वाली सरकार गिर जाएगी फिर आप खटाखट खटाखट पैसे देंगे हाँ बिल्कुल पता था देखिए बदलाव शुरू हो चुका है खटाखट ये खटा अभी खटा अभी हुआ है क्या जब तारिक भाई ने बोला तो नहीं 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 हिमांशु जी <laughs> इसकी पहल जो है चार जून से शुरू हो चुकी है क्या राहुल गांधी ने अखिलेश जी से बोला कि भैया आप ही देखो मैंने तो वादा कर दिया अब कैसे निभाऊंगा तो छह महीने में कुछ चक्कर चलाइए चार जून से इसकी शुरुआत हो चुकी है अभी तो स्वर बदलेंगे तेवर बदलेंगे सीट बदलेगी अखिलेश यादव के राहुल गांधी के खटाखट 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 अरे तो अपने राज्यों में दे दो ना खटाखट वहाँ तुम्हारे मुख्यमंत्री हैं ना उनको बोलो या वो राहुल गांधी की सुनते नहीं है या वो राहुल गांधी की सुनते नहीं है सिद्धारामैया नहीं सुनते है सुक्खू नहीं सुनते है बताओ तो मुझे रेवंत रेड्डी नहीं सुनते है बताओ सूर्य प्रकाश जी जल्दी जल्दी पॉइंट टू पॉइंट हाँ हाँ बोलिए बोलिए देखिए हिमांशु जी इनकी केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार छोड़िए नहीं वादा किया पूछ रहा हूँ फटाफट फटाफट वहां शुरू करो तारीख भाई ये बताइए तारीख भाई ये बताइए छह महीने में कौन सा उड़नशु कौन से कौन सा जादू मंत्र चलाएंगे ये बताइए नीतीश बाबू और ये अपना चंद्रबाबू ये लोग सब नाराज होके सब पार्टी आर्टी अलग हो जाएगा इंडिया टूट जाएगा बीजेपी भी टूट जाएगा दिल्ली के भाग से चीका नहीं टूटता सरकार बना अरे दिल्ली के भाग से चीका नहीं टूटता हमारे कहावत है ढोरों के कोसने से जो गिद्धों के कोसने से ना ढोर नहीं मरा करते हैं अच्छा चिंता अच्छा, मत करो चलेगी सरकार और ठोक के चलेगी तुम्हारी छाती में मूंग देगी चिंता मत करो अच्छा, को बाहर निकालेगी और जो इस देश को देश द्रोही पला करेगा उसका इलाज करेगी और नोटों के बंडल और सोने की ईटे मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए देखिए यहाँ वाली जुलाई शुरू हो रहा है जुलाई शुरू हो रहा है छह महीने लगा लीजिए दिसंबर खत्म यानी एक जनवरी दो हजार पच्चीस आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी समाजवादी मतलब आपका गठबंधन आ जाएगा इंडिया लेकिन क्या हमारा गठबंधन रहेगा हाँ ये पूछो नहीं भाई 
बिल्कुल बिल्कुल दोनों तरफ सवाल है अगर एनडीए बचेगा तो यही सरकार में रहेंगे और अगर इंडिया बचेगा तो इनके वाले टूट गए या ये टूटेंगे या हम टूटेंगे ये टूटे तो हम सत्ता में आएंगे क्यों नहीं आ सकते जब अच्छा, एक पार्टी अच्छा, तो आ, आ, है। पहले ये खबर आती थी कि जुड़ने से सरकार बनती है अब ये खबर है कि टूटने से सरकार बनती है अच्छा इनका तो बताइए अंग्रेज भाई का अरे ये 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 लोकसभा ये जो उपचुनाव है इस पर इनका एक रिएक्शन बता दीजिए तारिक भाई आप भी मुसलमान है क्या इनका वोट बैंक मुसलमान थोड़ा बहुत इफेक्ट डालेगा जल्दी से बता दीजिए ये फाइनल बात रंगनेश भाई आज बहुत शांत है पता नहीं क्यों ओवरसी साहब ने शायद कुछ बोल दिया होगा हाँ। किससे मुझसे सवाल हाँ हाँ ये बताइए वोट बैंक असर डालेगा इनका दस सीटों पर देखिए देखिए मैं ये कह रहा हूं कोई कोई वोट बैंक असर नहीं हाँ। इतना कि किस कितना इसमें असर हुआ बाईस में सौ सीट लड़े थे रंगनेश भाई अगर ये दस की दस में इस बार फिर से जमानत जब्त होती है फिर कुछ सोचेंगे रणनीति बदलेंगे नहीं हम रणनीति हर एक चुनाव में जो है अलग अलग रणनीति होती है और हमने जो है आप पीडीएम बनाया और आने वाले समय में देखेगा हम और भी पॉलिटिकल पार्टियों से गठबंधन करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और, और, और सियासत भी बदलेंगे लेकिन अंग्रेज भाई सोचिए जहां रहते हैं ना वहां का थोड़ा बहुत सम्मान करिए भारत की बात भारत की किया करिए दिल में रखा हम करते हैं आप भारतीय हम सब भारतीय हैं चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में शामिल होने के लिए आगे बढ़ते फॉर मोर ऑफ सच वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इटी नाउ स्वदेश